Okay. For sure about the whole. Now, uh, new provinces. It's a sad time. Quarantine life is a tongue near a look. Manda so keep it a jata. Part part keep it a jata. Achakuch look to me. Wow, 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 wow. Excellent. Hello, who is to hide your push? I'm going to kill you if you don't push for that. Gown may have look. Come as can gown get life to at least gown me to have gum per sec the yam to gum per nothing much. Hazara division. 
ये हजारा प्रोविंस की डिमांड कब शुरू हुई इन 2010 2010 में एटींथ अमेंडमेंट 2010 में एटींथ अमेंडमेंट जब पास हुई तो एटींथ अमेंडमेंट में एन डब्ल्यू एफ पी वॉज रीनेम्ड एज के पी खैबर पख्तूनख्वा एन डब्ल्यू एफ पी का नाम रख दिया गया खैबर पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा तो उस नाम में जो हिंद को स्पीकर है हिंद को लैंग्वेज वो साइड लाइन हुई या उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नाम में नहीं मिली तो फिर तो पॉलिटिकल वर्कर्स बिजनेस एलिट जो लैंग्वेज ड्रीवन थे लैंग्वेस्टिक या एथनिक ड्रीवन थे दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर न्यू प्रोविंस ऑफ हजारा तो तीसरा हमने डिमांड देखी है फॉर न्यू प्रोविंस इन कराची हैदराबाद और वो डिमांड किसकी रही हाँ डिमांड क्या रही जिनापुर जिनापुर प्रोविंस की डिमांड जिनापुर जिनापुर प्रोविंस की डिमांड रही है खुरम शहजाद कौन है दानियाल हैदर मलिक या तुम लोग टाइपिंग मत करो ओके ऑल राइट नाउ ओके 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 जिनापुर की डिमांड रही ये डिमांड किसकी रही एम क्यू एम की रही एम क्यू एम महाजर कौमी मूवमेंट की डिमांड रही अब जिनापुर मतलब क्या कराची हैदराबाद एंड द एरियाज इन बिटवीन द टू सिटीज शुड बी डिक्लेयर सेपरेट प्रोविंस विद द नेम ऑफ जिनापुर कराची हैदराबाद और उनके दरमियान में जो टेरिटरीज हैं उनको एक नया सुबह बना दिया जाए और उसको नाम क्या दिया जाए जिनापुर नाम दिया जाए इसी तरीके से द डिमांड फॉर बहावलपुर प्रोविंस हैज बीन एग्जिस्टिंग फॉर लॉन्ग बहावलपुर सूबे का डिमांड आज भी है दो लेस लेकिन आज भी मौजूद है बहावलपुर प्रोविंस की डिमांड किस लिए क्या कहानी है 1952 में जब वन यूनिट फार्मूला बना दिया गया मतलब क्या वेस्टर्न पाकिस्तान को वन यूनिट बना दिया गया तो उसमें बहावलपुर तब तक बहावलपुर क्या था एक सेपरेट स्टेट था एक सेपरेट स्टेट था विद इन पाकिस्तान तो उसको पाकिस्तान में जम कर दिया गया बहावलपुर को पाकिस्तान में जम कर दिया गया तब से बहावलपुर की एक सेपरेट आइडेंटिटी की डिमांड चली आ रही है सेपरेट आइडेंटिटी की डिमांड चली आ रही है और आज भी नए सूबे की डिमांड ये लोग कर रहे हैं आज भी नए सूबे की डिमांड ये लोग कर रहे हैं नेक्स्ट बताने मैंने क्या था इज दे रियली ए डिमांड यस डिमांड हैज बिन देर कैसे एग्जाम्पल मैंने दिए एक पॉइंट मैंने बताया दूसरा पॉइंट द बेसिस ऑफ डिमांड डिमांड की बेस क्या है लैंग्वेज एंड एथनेसिटी लैंग्वेज एंड एथनेसिटी जितने भी मेजर डिमांड हैं फॉर न्यू प्रोविंस वो किस बुनियाद पे हैं? लैंग्वेज के बुनियाद पे एथनेसिटी के बुनियाद पे फॉर एग्जाम्पल जिनापुर का डिमांड जो था वो किसका था उर्दू स्पीकर्स का था एम क्यू एम का था ठीक इसी तरीके से सरायकी प्रोविंस का जो डिमांड है या सदरन पंजाब का डिमांड है वो किसका है सरायकी पॉपुलेशन का है और वो किस बुनियाद पे है लैंग्वेज बुनियाद पे है एथनेसिटी के बुनियाद पे है इसी तरीके से 
हजारा प्रोविंस की जब डिमांड हुई तो वो किस बुनियाद पर हुई अगेन लैंग्वेज एंड एथनेसिटी क्योंकि खैबर पख्तनख्वा के नाम में हजारा को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली नाम में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली तो अगेन लैंग्वेज एंड एथनेसिटी जी तो कई सारे अच्छा और फिर हमने ये भी देखा कि फाटा को अलग सुबह बनाया जाए रिसेंटली हमने क्या देखा फाटा को अलग सुबह बनाना और वो किन लोगों ने डिमांड कर दी वन पॉलिटिकल लीडर्स लाइक मौलाना फजल रहमान या जे यू आई एफ दूसरा पी के मैप पख्तनख्वा मिली अवामी पार्टी इन लोगों ने डिमांड किया और फिर जो फाटा या ट्राइबल एल्डर्स हैं ट्राइबल मलक्स हैं उन्होंने डिमांड कर दी क्या मेकिंग फाटा अ सेपरेट प्रोविंस नॉट टू बी मर्ज नॉट टू मर्ज इट विद द के पी इसको के पी के साथ मर्ज न किया जाए ठीक सो कई सारे डिमांड्स रहे डिमांड की बेसिक वजह क्या रही लैंग्वेज एंड एथनेसिटी लैंग्वेज एंड एथनेसिटी का पॉइंट फाटा पे अप्लाई नहीं होता बाकी सब पे अप्लाई होता है ठीक मजीद तीसरा स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग न्यू प्रोविंसेस स्टैंडर्ड क्या है स्टैंडर्ड्स क्या है फॉर मेकिंग न्यू प्रोविंसेस किस बुनियाद पे सुबह बनाए जाते हैं द बेसिक स्टैंडर्ड इज एडमिनिस्ट्रेशन द बेसिक स्टैंडर्ड इज एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें हैं नंबर वन पॉपुलेशन साइज पॉपुलेशन साइज पंजाब The ट्वेल्थ largest unit in the world. Punjab दुनिया में बारवा बड़ा unit है बारह crore की आबादी है या साढ़े ग्यारह crore की आबादी है इसकी यानी फिफ्टी परसेंट प्लस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान किसकी है पंजाब की है तो The bigger the population size, the difficult the administration. The bigger the population size, the difficult the administration. The smaller the population size, the better the administration. ठीक दूसरा administration में क्या देखा जाता है Area, area. The smaller the area, the better the administration. The bigger the area, the difficult the administration. एरिया बड़ा हो तो एडमिनिस्ट्रेशन मुश्किल हो जाती है हम क्या देखते रहे कि बलूचिस्तान में रेट ऑफ द स्टेट वीक रहा है बलूचिस्तान में रेट ऑफ द स्टेट वीक रहा है क्यों थिनली पॉपुलेटेड है थिनली पॉपुलेटेड है एरिया बहुत बड़ा है थिनली पॉपुलेटेड है एरिया बहुत बड़ा है तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या प्रोवेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका रेट इन फाटा सॉरी इन बलूचिस्तान स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है एरिया दो बातें मैंने बता दी एडमिनिस्ट्रेशन की इसी बात क्या बता रहा हूं या ये इसी के साथ लिंक कर दे इसी दूसरे एरिया के पॉइंट के साथ लिंक कर दे एक्सेबिलिटी बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं डिविजन बहुत बड़े बड़े हैं एरिया एरिया वाइज बहुत बड़े हैं तो उनको कंट्रोल करना एक्सेस करना इन पुलिसिंग इन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स वो आसान नहीं होता मजीद एक्सेसिबिलिटी इशू एक्सेसिबिलिटी इशू फॉर द पब्लिक या पब्लिक एक्सेसिबिलिटी इशू एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है जिसकी बुनियाद पे सुबह बनाए जाते हैं कैसे इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर द पीपल फ्रॉम चित्राल टू कम ओवर टू पिशाव द पीपल ऑफ चित्राल ऑन वन साइड एंड द पीपल ऑफ अटांक ऑन द अदर ये खान के बाद अटांक आता है द पीपल ऑफ अटांक टू कम टू पिशावर फॉर दियर पिटी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स 
एजुकेशन के हैं हेल्थ के हैं वगैरह के हैं उनके जुडिशल प्रॉब्लम्स हैं उनको कहाँ पे आना पड़ता है पिशावर आना पड़ता है इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर द पीपल ऑफ लैया डी जी खान इसी तरीके से फिर ये मरी या क्या कहते हैं ये अटक तो गो टू लाहौर फॉर देर पेटी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इसी तरीके से द पीपल ऑफ मकरान डिवीजन टू रीच आउट क्वाटा मकरान डिवीजन के लोगों लोग क्वाटा जाए उसके लिए बड़ा मुश्किल है गवादर के लोग क्वाटा जाए बड़ा मुश्किल है इसी तरीके से हम देखते हैं जो गोटकी वगैरह ये जो एरियाज हैं जो पंजाब के साथ टच हैं दे टू रीच आउट कराची गोटकी वगैरह या जो जो पंजाब के साथ एडजस्टेंट डिस्ट्रिक्ट डिविजन हैं वो टू रीच आउट कराची उनके लिए बड़ा मुश्किल है सो पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे यहाँ इसलिए हमें नए सुकों पर जाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हो रही हैं मजीद एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है या यूं कहिएगा एक एडमिनिस्ट्रेशन से अलग पॉइंट कहिएगा रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आपकी मर्जी है एडमिनिस्ट्रेशन में डालें या अलग करें दोनों में हो सकता है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो इक्वेटेबल हो इक्वल नहीं इक्वेटेबल हो ऐसा नहीं कि एक सूबे के पास रिसोर्स बेतहाशा है तो दूसरे के पास है नहीं मिसाल के तौर पे हम पंजाब में देखते हैं तो पंजाब के पास क्या है एग्रीकल्चर रिसोर्स इंडस्ट्रियल रिसोर्स वाटर रिसोर्स ठीक बलूचिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्स ठीक इसी तरीके से केपी के पास हाइड्रल और हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज और रिसोर्स वाटर एंड हाइड्रोकार्बन रिसोर्स वगैरह तो डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन ऑफ प्रोवेंस यू की जाए कि डिवीजन ऑफ रिसोर्स इक्विटेबल ऐसा नहीं कि एक यूनिट को आपने ज्यादा रिसोर्स दे दिए दूसरे को आपने डिप्राइव कर दिया या रिसोर्स स्कार्स कर दिया स्कार्स रिसोर्स दी है स्कार्स स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स इवन यू गो फॉर न्यू प्रोवेंस जब आप नए सूबे बनाते हैं तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का आप ख्याल रखते हैं रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हर सूबे के पास कुछ स्ट्रेंथ हो रिसोर्स की मैंने आपको एग्जांपल दिया बलूचिस्तान में अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान में सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है नेचुरल रिसोर्स दट इज कॉपर गोल्ड सिल्वर उसके बाद फिर मार्बल उसके अलावा फिर गैस ऑयल वगैरह पंजाब का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है एग्रीकल्चर है दूसरा इंडस्ट्री है ठीक ना अब यू डिवीजन करनी है डिवीजन यू करनी है कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो फॉर एग्जांपल हम बलूचिस्तान को डिवाइड करते हैं ऑन एथनिक लाइन फॉर एग्जांपल हम बलूचिस्तान को डिवाइड करते हैं ऑन एथनिक लाइंस तो क्या होगा मेजॉरिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्स वुड गो टू द बलोच प्रोविंस पश्तून प्रोविंस डिप्राइव हो जाएगा ऑफ रिसोर्स ठीक अगर हम एथनिक के लिए लिंग्विस्टिक बुनियाद पर बनाते हैं तो हाइड्रो प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल तरबेला किसके पास चला जाएगा हजारा प्रोविंस के पास चला जाएगा तो जब आपने यूनिट्स बनाने हैं तो यूनिट्स बनाने के लिए जरूरी है कि आप आ, क्या करें रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली करें डन उसके बाद एक्सेसिबिलिटी जो मैं बता रहा था उसमें एक और भी पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या कि एक सूबे से दूसरे सूबों के साथ जो कनेक्टिविटीज हैं एक्सेसिबिलिटीज हैं वो भी बेहतर हो एक्सेसिबिलिटीज ट्रांसपोर्टेशनल एक्सेसिबिलिटीज फ्रॉम वन प्रोविंस टू एक विद इन प्रोविंस है एक दूसरा फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर 
वो भी बेहतर हो अपने ऐसे सुबह यूनिट्स बना ले मजीद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर फॉर मेकिंग ए न्यू प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ न्यू प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ न्यू प्रोविंस क्या है the process of creating a new provinces cannot be initiated by the center हाँ ये छोटे छोटे पॉइंट्स और भी आ जाते हैं जमरूद स्वाद जी पी देखिए हमने पॉइंट देना होता है हमने सब कुछ नहीं देना होता एक पॉइंट ठीक जो पॉइंट मैंने तीन चार एग्जांपल के साथ प्रूफ कर दिया मोर देन एना है बाकी अपना आप ढूंढते रहो ठीक है ना जी पी का इशू थोड़ा सा डिफरेंट है वो अलग करेंगे नेक्स्ट मजीद सीमी अठानोमस प्रोविंस है रिमेम्बर सीमी अठानोमस प्रोविंस है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए हमने उसको सुबह बनाया हुआ है जीपी को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए प्रेसिडेंशियल आर्डिनेंस के जरिए हमने उसको सुबह बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हमने नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशनली हम उसको सुबह नहीं बना पाएंगे क्योंकि फिर ये वही होगा जो कि इंडिया ने कश्मीर के साथ कर दिया है जो इंडिया ने कश्मीर के साथ कर दिया है हम उसको सुबह नहीं बना सकते इसका मतलब क्या है हम मेन स्ट्रीमिंग करेंगे कश्मीर पे जो इंडिया की पॉलिसी है वो ग्लोबली हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं अगर हम जी को प्रोविंस बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा स्टांस वीक हो जाता है इंडिया का स्टांस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ठीक मजीद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर फॉर मेकिंग ए न्यू प्रोविंस क्या है द सेंटर ऑन इट्स ओन के नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ अ न्यू प्रोविंस सेंटर अस खुद द प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकता ठीक इस पर आर्टिकल 39 अगर मैं गलत नहीं हूं ये आर्टिकल मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा हूं मेरे ख्याल में थर्टी नाइन है आर्टिकल थर्टी टू थर्टी नाइन थैंक यू टू थर्टी नाइन के तहत आर्टिकल टू थर्टी नाइन के तहत क्या है द प्रोसेस वुड बी इनिशिएटेड बाई द प्रोविंस दैट इज टू बी डिवाइडेड ये प्रोसेस इनिशिएट करेगा कौन द प्रोवेंशियल असेंबली ऑफ द प्रोविंस दैट इज टू बी डिवाइडेड The provincial assembly of the province that is to be divided. Who should do it? Okay. Now, how? The provincial assembly of uh, the province would pass a resolution with the two-third majority. The provincial assembly of the province has. वो रिजोल्यूशन पास करेगी विद टू थर्ड मेजोरिटी टू थर्ड मेजोरिटी टू थर्ड सिंपल मेजोरिटी नहीं टू थर्ड मेजोरिटी के साथ रिजोल्यूशन पास करेगी इन द फेवर ऑफ न्यू प्रोविंस अगर टू थर्ड के साथ पास नहीं हुआ तो फिर रिजोल्यूशन पास नहीं होता तो टू थर्ड के साथ रिजोल्यूशन का पास होना जरूरी है जब एक बार टू थर्ड के साथ रिजोल्यूशन पास हो गया फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप क्या है द स्पीकर ऑफ द प्रोवेंशियल असेंबली सेंड्स द रिजोल्यूशन टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस स्पीकर उस रिजोल्यूशन को भेजता है किसके पास गवर्नर ऑफ द प्रोविंस के पास गवर्नर कौन है ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर इन द प्रोविंस ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर इन द इन अ प्रोविंस 
स्पीकर ऑफ द नेशनल स्पीकर ऑफ द प्रोवेंशियल असेंबली रेजोल्यूशन भेजता है टू द गवर्नर गवर्नर उसको भेज देता है टू द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री गवर्नर भेज देता है टू द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट भेज देता है टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और डायरेक्ट करता है द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को डायरेक्ट करता है द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को टू फॉर्मुलेट टू फॉर्म कमीशन कमेटीज कमीशन बनाए कमेटीज बनाए टू प्रोब इन टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग द न्यू प्रोवेंस to probe into the possibilities of making a new province in the line of the resolutions in the line of the resolution theek now yahan pe do baatein badi important hai article 239 mein ek to ye jo maine bata di ek to ye wali baat hai uske liye fir mazid santar as khud shuru nahi kar sakta santar as khud shuru nahi kar sakta the process of making new provinces dusra मजीद क्या है सेंटर के नॉट गो अगेंस्ट द रिजोल्यूशन पास बाय द प्रोवेंशियल असेंबली सेंटर रिजोल्यूशन ऑफ द प्रोवेंशियल असेंबली के खिलाफ भी नहीं जा सकता हाँ व्हाट सेंटर कैन डो सेंटर कर क्या सकता है सेंटर कैन सेंटर कैन अप्लाई और यानी एग्जीक्यूट और डिले एग्जीक्यूट और डिले द मेकिंग ऑफ न्यू प्रोवेंस सेंटर के पास ये पावर है कि वो एग्जीक्यूट कर दे उस रिजोल्यूशन को या डिले कर दे 2012 में पंजाब असेंबली ने रिजोल्यूशन पास पास किया जी संत पंजाब असेंबली ने 2012 में रिजोल्यूशन पास किया टू डिवाइड पंजाब इनटू थ्री प्रोविंसेस सेंट्रल पंजाब सराईकी प्रोविंस बहावलपुर प्रोविंस सेंट्रल पंजाब सराईकी प्रोविंस बहावलपुर प्रोविंस द रिजोल्यूशन वाज सेंट टू द सेंटर वो सेंटर को भेज दिया गया वो रिजोल्यूशन भेज दिया गया टू द सेंटर और मतलब क्या ये जो प्रोसेस मैंने बताया स्पीकर टू गवर्नर गवर्नर टू प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट टू स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली कमेटीज बन गई कमेटीज बन गई उसके बाद उस पर मजीद काम नहीं हुआ मतलब क्या वो रिजोल्यूशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ जो प्रोवेंशियल असेंबली ऑफ पंजाब ने पास किया था वो सेंटर ने अप्लाई नहीं किया ठीक Do I need to repeat it again? ये बिलाल ने क्या है क्या repeat कर दें और it is understood. इम्प्लीमेंट और टू एग्जीक्यूट और डिले द 
the implementation of the resolution being passed by the provincial assembly. जी, फिर national assembly में भी two third majority चाहिए। जब क्या कहते हैं commission से ये committees के stage से ये निकल आता है, तो फिर उसको pass करना होता है national assembly से और senate से। national assembly और senate से टू थर्ड मेजॉरिटी के साथ पास करना होता है नेशनल असेंबली सेनेट से टू थर्ड मेजॉरिटी के साथ पास करना होता है एक बार ये पास हो गया अब एग्जीक्यूट करना पाबंदी है यानी गवर्नमेंट पाबंद है कि वो एग्जीक्यूट कर ले सदरन पंजाब से 48 सीट्स थी, 48 
यानी आउट ऑफ वन फोर्टी एट सीट फोर्टी एट सीट कहाँ की थी सदर पंजाब की थी तो सदर पंजाब की सीटें निकाल लो मतलब क्या सिंध प्लस सदर पंजाब मतलब फेडरल गवर्नमेंट बना लेता सिंध प्लस सदर पंजाब फेडरल गवर्नमेंट उनकी बन जाती है और वही हुआ था उनके साथ ठीक याद रखें जिस सदर पंजाब ने जिस पार्टी को ज्वाइन कर दिया वो सेंटर में हुकूमत बना लेती है पिछले तीन हुकूमत को देख लो इन्हें पिछले दो और ये देख लो तो वो आउटराइटली एंटेगोनाइज नहीं करना चाहती थी क्योंकि प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई किया था पीपल्स पार्टी ने तो उन्होंने क्या गेम खेला कि अच्छा अगर आपने सदर पंजाब का कार्ड खेला तो हम क्या खेल लेते हैं हम बावलपुर का कार्ड खेल लेते हैं बावलपुर को अलग कर लेते हैं फ्रॉम सदर पंजाब ठीक और फिर उस वक्त जो पंजाब असम्बली में पंजाब असम्बली में जो लोग थे खासकर सदर पंजाब से वो तो फेवर में थे इन मेकिंग न्यू प्रोविंस वो तो फेवर में थे इन मेकिंग न्यू प्रोविंस हकूमत ने भी पास कर दिया तो मतलब क्या पास हो गया ठीक सो so, मैंने दो बड़े बातें बतानी पॉलिटिकल हार्डल में एक सेंटर बेस्ड पार्टी थी जो स, आ, आ, वो फेवर में नहीं थी ओरिजिनली और फिर पंजाब बेस्ड जो पार्टी थी वो भी ओरिजिनली फेवर में नहीं थी दे वर मेकिंग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ठीक उसके बाद The uh, recent party, जो in power है in the center and Punjab and KP, जो party in power है has promised the nation. उसने भी nation से promise किया है to make Punjab southern Punjab a separate province. कि वो सदरन पंजाब को सेपरेट प्रोविंस बनाएंगे लेकिन अभी तक उन्होंने भी कोई एक सब्सटैंशियल स्टेप नहीं उठाया है रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ और क्रिएटिंग ऑफ न्यू प्रोविंस ठीक मजीद पॉलिटिकल पार्टीज हमने देखी हैं कि वो एक उनको एक हर्डल रहा है इन क्रिएटिंग न्यू प्रोविंसेस वो सीरियस नहीं रही है इन मेकिंग न्यू प्रोविंसेस दूसरा बड़ा हर्डल क्या रहा है दैट इज द सेंटर इट्सल्फ द सेंटर इट्सल्फ हैज बीन अ परसिस्टेंट हर्डल इन मेकिंग न्यू प्रोविंस सेंटर हर्डल रहा है और सेंटर हर्डल कैसे रहा है न तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू प्रोविंस को सपोर्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू प्रोविंस को सपोर्ट किया न मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया न आपके फेडरल ब्यूरोक्रेसी ने सपोर्ट किया न फेडरल ब्यूरोक्रेसी ने ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया इनके अपने अपने रीजन हैं क्यों नहीं किया ये मैंने सेंटर की बात कही सेंटर में फेडरल गवर्नमेंट उसके बाद फिर आपकी जो आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी है फेडरल ब्यूरोक्रेसी वो इन फेवर ऑफ मेकिंग न्यू प्रोविंस नहीं रहे हैं तीनों की एक कॉमन बात है तीनों की एक कॉमन पॉइंट है कॉमन पॉइंट क्या है कि द बेसिस ऑफ डिमांड वॉज फॉल्टी बेसिस ऑफ डिमांड फॉल्टी था कैसे डिमांड किस बुनियाद पे था आ रहा हूं उस पर आ रहा हूं आ रहा हूं वेट कीजिएगा द बेसिस ऑफ डिमांड वॉज फॉल्टी बेसिस ऑफ डिमांड फॉल्टी रहा है कैसे फॉल्टी रहा है वो लैंग्वेज बेस्ड रहा है एथनिक बेस्ड रहा है फॉर एग्जाम्पल सदर पंजाब का डिमांड किस बुनियाद पे था सराय की प्रोविंस के बुनियाद पर यानी सराय की लैंग्वेज के बुनियाद पे हजारा सूबे का डिमांड किस बुनियाद पे था अगेन लैंग्वेज के बुनियाद पे जिनापुर का डिमांड किस बुनियाद पे था अगेन लैंग्वेज के बुनियाद पे पी के मैप अगर सूबे का डिमांड करती रही है पी के मैप अगर सूबे का डिमांड करती रही है किस बुनियाद पे करती रही है ये अगेन लैंग्वेज इतने सिटी की बुनियाद 
provision or creation of new provinces on the basis of language and ethnicity. Language and ethnicity is the first step towards the disintegration of the state. State ki disintegration ki taraf ye pehla step hai. Agar aap units bana lete hain kis buniyad pe? Language ke buniyad pe, ethnicity ke buniyad pe. Thik? Next. Dusra, jo civil bureaucracy ki thi, was not in favor of new provinces. क्यों? Because their powers would divide. उसकी powers क्या हो जाएंगे? Divide हो जाएंगे. Civil bureaucracy की powers divide हो जाएंगे. The powers of the civil bureaucracy would divide. कैसे? अब IG पंजाब है. अगर पंजाब को आप तीन हिस्सों में डिवाइड करते हो तो ऑटोमेटिकली या दो हिस्से में तो उसके पावर तो डिवाइड हो जाते हैं उसके जुरिस्टिक्शन डिवाइड हो जाता है उसके पास फंड्स भी कम हो जाते हैं इसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी है इसी तरीके से सेक्रेटरीज ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से मिसाल के तौर पर सेक्रेटरी हेल्थ सेक्रेटरी एजुकेशन वगैरह वगैरह तो वो इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं लीस्ट इंटरेस्टेड रहे हैं इन मेकिंग तो तीसरा या फोर्थ पॉइंट ये हर्डल क्या रहा है इकोनॉमिक हर्डल मेकिंग ऑफ न्यू प्रोविंसेस में एक मेजर हर्डल क्या है इकोनॉमी द वीक इकोनॉमी ऑफ द कंट्री कैसे द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इज एन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव फिनामेना एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फिनामेना है नए सूबे बनाना ये बहुत ही एक्सपेंसिव फिनामेना है बहुत एक्सपेंसिव फिनामेना है नए सूबे बनाना कैसे मिसाल के तौर पे when NWFP was renamed as KP, जब NWFP को इस रीनेम किया गया एस केपी, to change the name and the government papers, जो government papers हैं यानी federal government में, provincial government में जो record है, जो papers हैं वहाँ पे ये change करने के लिए, नाम change करने के लिए जो खर्चा हुआ मोर देन थ्री बिलियन रुपीस हुआ सिर्फ उन पेपर्स पे चेंज करने के लिए ठीक उसके बाद फिर देखिएगा कि आपको प्रोविंशियल सेक्रेटेरियट चाहिए आपको प्रोविंशियल एसेंबली चाहिए प्रोविंशियल हाई कोर्ट चाहिए इसी तरीके से आपको डाउन ऑफ द हेरा की चाहिए आपको पूरी ब्यूरोक्रेसी चाहिए जो आपके पास उतनी है नहीं आपको बेरोक्रेसी चाहिए टॉप टू बॉटम जो आपके पास उतनी है नहीं ठीक तो ये बड़ा एक्सपेंसिव फिनामेना है जी बड़ा एक्सपेंसिव फाटा पे आ रहा हूं फाटा अलग पढ़ाऊंगा आप लोगों को बड़ा एक्सपेंसिव फिनामेना है द मेकिंग द न्यू प्रोविंसेस वाइल द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री हैज बीन अंडर ट्रेमेंडस क्राइसिस हमारी इकोनॉमी परसिस्टेंटली अंडर क्राइसिस है आजकल जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है वो जस्ट अबव टू परसेंट है या टू वो है और फिर अब हमारा ग्रोथ कोरोना की वजह से नेगेटिव में आ गया है नेगेटिव वैसे अक्सर दुनिया में अब नेगेटिव में आया है हमारा भी आ गया है ठीक हमारा डिवेलपमेंटल बजट हमेशा से कम रहा है क्यों कम रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस अंडर करंट इकोनॉमिक का सिचुएशन ठीक मजीद
uh, is the making of new province such a difficult process? Kya naye sube banana itna mushkil hai? Military establishment ka ek hi reason hai ki aap units on the basis of language and ethnicity nahi banayenge. ठीक है मिलिट्री बिंग क्या कहते हैं फेडरल इंस्टीट्यूशन वो हमेशा से अपोज करता है नए सूबे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड एथनेसिटी वो सपोर्ट करता रहा है न्यू प्रोविंस ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिसाल के तौर पे जिया उल हक के टाइम में ये प्रपोजिशन आई टू डिवाइड पाकिस्तान इनटू 10 प्रोविंसेस दस सूबे में ये तकसीम किया जाए मुशर्रफ के टाइम में ये प्रपोजिशन आई लेकिन लैंग्वेज के बुनियाद पे एथनिसिटी के बुनियाद पे मिलिट्री अपोज करती रही है नाउ द मेकिंग ऑफ न्यू प्रोविंसेस इज सच अ डिफिकल्ट प्रोसेस क्वेश्चन मार्क व्हेन इंडिया इंडिया पाकिस्तान दे गॉट इंडिपेंडेंस ऑन द सेम डे एट द सेम टाइम By then there were five provinces in India. Uswak India may paan subete. Now up India may kitne subehe? Berhamet 33 hai. 29 to constitutionally ho chuke hai. 33 hai mere khayal mein. Dek lije ga ap loo. Now humare paas jo Punjab hai. Wo 65% hai. Territory wise, population wise. वाइल जो इंडिया के पास पंजाब है वो 35 परसेंट है मैक्सिमम उसके बावजूद भी इंडिया ने वहाँ पे 35 परसेंट में तीन सुबह बना लिए 35 परसेंट में तीन सुबह बना लिए जबकि हमने उस पंजाब को उसी तरह रहने दिया मजीद अफगानिस्तान अवॉर टर्न कंट्री अफगानिस्तान जिसमें मुसलसल लड़ाई हो रही है उस अफगानिस्तान में हम क्या देख रहे हैं वहां पे कोई 23 थ्री प्रोविंस है अगेन ये फिगर्स कंटेस्ट नहीं कर रहा हूं देख लीजिएगा 23 थ्री प्रोविंस है अगर वो सुबह बना सकता है वाई कांट पाकिस्तान इट इज एक्सपेंसिव ये फेनामिना एक्सपेंसिव है लेकिन इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है जितना कि हम कह रहे हैं आपको एक प्रोवेंशियल असेंबली बनानी पड़ती है एक प्रोवेंशियल हाईकोर्ट बनाना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल पंजाब में आपने वैसे भी पंजाब लॉ क्या कहते हैं पंजाब हाई कोर्ट क्या कहते हैं राउलपिंडी ब्रांच लाहौर ब्रांच मुल्तान ब्रांच तीन ब्रांचेस तो आपने बनाए हुए हैं ठीक तीन ब्रांचेस तो आपने बनाए हुए हैं तो प्रॉपरली हाई कोर्ट को इसको डिक्लेयर कर दो इसी तरीके से प्रोवेंशियल असेंबली बनानी पड़ेगी आपके पास ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ ये पॉइंट होगा कि आपके यहाँ जो चीफ सेक्रेटरी होगा वो क्या 22 के बजाय 21 होगा लेकिन अभी भी आपके पास 22 के कई सारे ऑफिसर्स मौजूद हैं 22 के ऑफिसर्स आपके पास मौजूद हैं जो आप उसको बना सकते हैं चीफ सेक्रेटरीज या आईजीज वगैरह ठीक है तो ब्यूरोक्रेसी की कोई कमी नहीं है ठीक तो बना दिया जाए एक और पॉइंट इज द मेकिंग ऑफ न्यू प्रोविंसेस द ओनली ऑप्शन क्या नए सूबे बनाना क्या नए सूबे बनाना द ओनली ऑप्शन क्या नए सूबे बनाना ही वह ऑप्शन है बाकी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिवली स्पीकिंग Administratively speaking, Punjab has delivered far better than the rest of the three provinces. Administration may Punjab ne <laughs> okay. Now administration may Punjab Dusha Sukun se kahi better hai. अगर जी यूनिट सबसे बड़ा है ठीक 
क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिलीवरी पे काम किया है ठीक वगैरह दूसरा हम क्या देखते हैं कि जो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन है फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन इट इज नेसेसरी टू डिवॉल्व पावर्स टू द ग्रॉस रोड लेवल For better administration, for better delivery, powers could devolve करना होता है to the grassroots level. Power devolve कर दो to the grassroots level. मतलब क्या? District governments को empower कर दो. District government को लोक governments को empower कर दो. ठीक? For example, KP ने क्या कर दिया? 35 परसेंट ऑफ द प्रोवेंशियल बजट सुबह का जो 35 परसेंट बजट है वो किसके पास जाएगा सीधा लोकल गवर्नमेंट्स के पास जाएगा जो प्रोवेंशियल बजट है उसका 35 परसेंट किसके पास जाएगा सुबह के पास जाएगा से इन पंजाब एंड अदर प्रोविंसेस ये इंश्योर किया जाए कि क्या हो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए और इसको परमानेंटली एम्पावर करने के लिए जरूरी क्या है कि सेंटर अमेंडमेंट कर दे इन द एटीन अमेंडमेंट सेंटर अमेंडमेंट कर दे इन द एटीन अमेंडमेंट एटीन अमेंडमेंट में अमेंडमेंट कर दे कौन सेंटर और वो अमेंडमेंट क्या हो कई सारे हो नंबर वन सबसे पहले कि पाबंद किया जाए सुबह को कि 35 परसेंट या 40 परसेंट वट एवर द परसेंटेज एज ऑफ द बजट सुबह किसको डिवॉल्व करें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को डिवॉल्व कर दे लोकल गवर्नमेंट को ये सेंटर पाबंद कर दे ये नहीं सुबह की अपनी मर्जी ना हो सुबह की मर्जी ना हो कि नहीं एक सुबह दे दूसरा सुबह ना दे ये सेंटर एंश्योर कर ले एक दूसरा क्योंकि वन कंट्री वन लॉ होना चाहिए वन कंट्री वन लॉ होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना जरूरी है दूसरा जिस तरीके से हमारा फेडरल एनएससी है नेशनल फाइनेंस कमीशन उसी तरीके से हमारा प्रोवेंशियल फाइनेंस कमीशन है प्रोवेंशियल फाइनेंस कमीशन उसको एम्पावर किया जाए प्रोवेंशियल फाइनेंस कमीशन को एम्पावर किया जाए जिसमें डिस्ट्रिक्ट का शेयर पक्का किया जाए सिक्योर किया जाए तो ये दो चीजें की जाए ठीक है हाँ काउंसिल ऑफ कॉमन एंड ट्रस्ट वगैरह ये बातें साथ साथ में चलती रहे ठीक है सो so, सुबह बनाना वाहद हल नहीं है आपने एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लेकिन अब एंड कर रहा हूं कि दो एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूवमेंट आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिविजन लेवल पे क्रॉस लोट लेवल पे करनी है विच इज अ गुड आइडिया नेसेसरी आइडिया लेकिन फिर भी स्मॉलर प्रोवेंशियल यूनिट्स बेहतर होते हैं तो मैं एक स्मॉलर प्रोवेंशियल यूनिट से क्या होता है गवर्नमेंट की कंसंट्रेशन बेहतर हो जाती है लोगों की एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है ठीक तो यूनिट्स ज्यादा बनाओ और कम से कम पंजाब को इफ नॉट मोर तीन सुबह में डिवाइड कर दो इफ नॉट मोर तीन सुबह में डिवाइड कर दो बेहतर है कि उसको चार सुबह में डिवाइड किया जाए फॉर एग्जांपल सदरन पंजाब को अलग बनाया जाए बहावलपुर प्रोविंस को अलग बनाया जाए सेंट्रल पंजाब को अलग बनाया जाए पटोहार प्रोविंस अलग बनाया जाए पटोहार ठीक इसी तरीके से केपी को सदरन नॉर्दरन केपी में डिवाइड किया जाए सदरन नॉर्दरन केपी में डिवाइड किया जाए इसी तरीके से सिंध को इफ नॉट मोर एटलीस्ट टू सुबह में डिवाइड किया जाए और बलूचिस्तान को भी द मिनिमम टू यूनिट्स में डिवाइड किया जाए लेकिन 
रिमेंबर ये डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बुनियाद पे हो एथनेसिटी लैंग्वेज के बुनियाद पे नहीं ठीक प्रोवेंस का टॉपिक हो गया काफी है फाटा शुरू करवाता हूं फिर थोड़ी देर बाद ब्रेक करें फाटा किसी को नहीं पढ़ा है ना इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मेरा यूट्यूब पे एक लेक्चर है वो सब ले लो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स यूट्यूब पे मेरा लेक्चर है वो सब ले लो फाटा पड़ा है नहीं किसी बात ने पढ़ा है अच्छा 